Le artiste francophone pour mon projet final est Marie Louise Elizabeth Viggy. Elle est née en 1765. Elle était une fille des artistes sans pierre, une peintre et sa mère, une coiffeuse. C'est une peinture de sans pierre. Elle a fait 660 portraits et 200 peintures de passage. J'aime comment elle a peint les cheveux dans l'event. Voici quatre autoportraits. Avec et une ans, elle s'est marie Jean-Baptiste Pierre Lebrun, une peintre et marchande de art. Quatre ans plus tard, elle avait une fille, non jolie. Vicky Lebrun était invitée au château de Versailles par Marie-Antoinette pour peindre. Elle a peint plus de 20 portraits de la Rienne et de sa famille. Marie Labrun était commune après les portraits officiels de Marie-Antoinette pour une décennie. Ses peintures et de Marie-Antoinette paraissent plus convivales au public. Pendant la Révolution française, elle a fui la France. Elle est allée en Italie, puis en Russie. En Russie, sa fille Julie est épouse d'un noble Russie. En Italie, elle a peint Emma Lady Hamilton. Jamais comme ses Cheveux sont si longs, c'est joli. Emma a été une modèle qui a été peinte par plusieurs artistes à cette époque. Elle est revenue à Paris quand Napoléon est devenu un empereur. Après Marie-Louise est allée à London pour peindre des nobles. Elle a publié ses mémoires en 1835 et 1837. Son épithète de Pierre Tumba déclare ici, en fin, j'ai mis repose. Le Musée Métropolitain de New York a organisé une exposition de Quatre vent des de Oves. Solomon, la deuxième exposition personnelle des Thames Modern. Son style est considéré comme Rocco avec des techniques néoclassiques.